ഹലോ എവ്രി വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻസ് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി വാട്ട് ഇസ് ലിവിങ് അല്ലെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഡിഫൈനിങ് നോൺ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നോക്കി അല്ലെ ടാക്സോണമി ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന അടുത്ത രണ്ട് പോർഷൻസാണ് നോക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ അതായത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പോർഷൻ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ നിന്ന് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേ കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞു വിടാൻ എന്താവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ടാക്സോണമി എന്നുള്ള വേർഡ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ടേം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എന്തൊക്കെയായാലും വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് പുറമെ എന്തൊക്കെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റമി മോർഫോളജി എല്ലാ ലെവലും അതിനും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നോമൻ ക്ലേച്ചറിനെ പറ്റി അല്ലേ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അതിലുള്ള റൂൾസ് യൂണിവേഴ്സൽ റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിലും അനിമൽസ് ആണെങ്കിലും ചില സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് എൻകോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോഡിനാണ് നമ്മൾ ഐ ഐ സി ബി എനും ഐ സി സെഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുമ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജർ അല്ല നമ്മൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ഒരു ജീവിയെ ഒരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് തന്നെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി എടുത്താൽ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം തന്നെ വെച്ച് നോക്കാം ഹോമോ സാപ്പിയൻ അല്ലേ ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ് നെയിമും സാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഷീസ് നെയിമാണ് അല്ലേ സ്പെസിഫിക്ക് എപ്പിത്തപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ അത് രണ്ട് ലെവൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായി ജീനസ് എന്നുള്ള ലെവലിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അവിടെ തന്നെ സ്പീഷീസ് എന്ന ലെവലിലും അവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടന്നു ഇല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് വേറെ ഇപ്പം മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്തായിരുന്നു അത് മാങ്കോ ട്രീ അല്ലേ അതായാലും മാഞ്ചിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജീനസും ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിമുമാണ് അപ്പോഴേ രണ്ട് ലെവൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായി ജീനസ് ലെവൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായി സ്പീഷീസ് ലെവൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായി ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്താണ് ഇത് പ്ലാൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്ലാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം എന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കിങ്ഡം അപ്പം അത് വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായി അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെയും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ വാക്കും നമുക്ക് നോക്കണം ഹൈറാർക്കി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് അല്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എന്താണ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഒരുപാട് ലെവലായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഒരു നമ്മൾ ഹൈറാർക്കിക്ക് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കോണിയൊക്കെ പോലെ ഒരു ലാഡറൊക്കെ പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് എന്ന് ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് സ്റ്റെപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ റാങ്ക് ഓർ കാറ്റഗറി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ലെവലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ
ഈയൊരു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണത് പഠിച്ചതെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനിപ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി അതായത് ഓവറോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും ആണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയാണ് ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓരോ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറിയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഓർഡർ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓർഡറല്ല ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കോഡ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ട്യൂൺ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സാർ നയൻത്തോ ടെൻത്തോ സാർ ഇതേപോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുമ്പം ഒരു പാട്ട് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു സാറ് പക്ഷേ തലയൊക്കെ കാട്ടിയിട്ടാണ് പാട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ചിരി വരുവേ പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും ആ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ട്യൂണിലാണ് ഇപ്പോഴും അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും അത് പറയും ഈ ഒരു ഓർഡർ അത് ആ ഒരു ട്യൂൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ഒരു ട്യൂണായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഡായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെ പി സി ഒ എഫ് ജി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഡ് മുകളിലേക്കോ താഴത്തേക്കോ അങ്ങനെ എടുക്കാം ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയും അത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സാറ് വളരെ നീട്ടി വലിച്ച് ഇങ്ങനെ തല കാട്ടിയിട്ടാണ് അത് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് നമുക്ക് കോമഡിയായി തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്കിപ്പോഴും ആ ട്യൂണാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാനത് ജീവിതത്തിൽ മറക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കോഡ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ബയോളജിൻ്റെ കേസിൽ കാരണം നമുക്ക് കുറേ ടേംസൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ മനസ്സിലായി ബയോളജിയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ലെവൻത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറേ ടേംസൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് അതൊക്കെയാണ് അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മന ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസും റെസ്പിറേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് പഠിക്കുക എന്നാലേ നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാതെ എല്ലാം കാരണം എല്ലാം ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കോഡായിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ അത് അറിയണം അപ്പോൾ അത് എൻട്രൻസിനായാലും ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ആ കറക്റ്റ് ഓർഡർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെയും നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയും ഈ ഓവറോൾ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയേ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് various organisms into successive levels of biological classification either in an increasing order or in a decreasing order adayathu species mudal kingdom vare angane ava kingdom to species pashe aa oru correct enna kingdom kaiyni phylum varana aa oru order angane avanam nellu thirichu angotto ingotto ava okay adinana nammal ee or arrangement nanu nammal endu parayanathu taxonomic hierarchy ennu parayanathu ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർ അസെൻഡിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് അല്ല ഈ കാറ്റഗറീസിൻ്റെ അസെൻഡിങ്
അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കാറ്റഗറി നമ്മളിപ്പം ഹോമോ സാപ്പിയൻ തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ അതിൽ സാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം അല്ലേ അപ്പം ആ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കിങ്ഡം ഫൈലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഓരോ കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്താ ഏതാണ് ആ സ്പീഷീസ് സാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പീഷീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സാപ്പിയൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിളോടും പറയാം നിങ്ങൾ ഫൈലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫൈലം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഫൈലംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോറിഫെറ സീലൻഡറേറ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ലിഡേറിയ പിന്നെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് അങ്ങനെ കുറേ ഫൈലംസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമുക്കതൊക്കെ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈലം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടുത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇനി ആ ഫൈലത്തിൻ്റെ പേര് ഏതാണോ ആ ഫൈലം ഇപ്പോൾ പോറിഫറ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ഫൈലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോറിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ടാക്സോണാണ് ഓക്കെ രണ്ടും ഒന്നാണോ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാണ് പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കിങ്ഡം ഫൈലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിമാണ് കാറ്റഗറി സ്പെസിഫിക് നെയിം അല്ല ആ ഒരു കോമൺ നെയിമാണ് കാറ്റഗറി അതിൽ വരുന്ന സ്പെസിഫിക് ടേമാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ നമ്മൾ വിചാരി നമ്മളിപ്പോൾ കിങ്ഡം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കിങ്ഡത്തിലാണ് അനിമാലിയ അല്ലേ അപ്പോൾ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ കാറ്റഗറിയും അനിമാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എന്തുവാണ് ടാക്സോണും ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ വേഡ് വേഡാണ് ടാക്സ ടി എ എക്സ് എ ഓക്കെ ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ പ്ലൂറൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ടാക്സ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് കാളിനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് വരുന്നതാണ് ഇതിന് ഈ ഏഴെണ്ണമാണല്ലേ കിങ്ഡം ഫൈലം ആ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈലം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ പ്ലാ പ്ലാൻറ്റ് സോറി അനിമലിൻ്റെ കേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈലം എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന അതായത് ഇതേ മീനിങ് തന്നെ പക്ഷെ പ്ലാൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിവിഷൻ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫൈലം എന്നുള്ള വാക്ക് പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ ഇനി അത് എത്ര എണ്ണമായിരുന്നു കാറ്റഗറീസ് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഏഴെണ്ണം അല്ലേ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒബ്ലിഗേറ്റ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് എന്നാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളത് എന്നൊരർത്ഥമാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രിക്ട്ലി യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു സാധനത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏഴ് രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ഈ ഒരു ഏഴ് ലെവൽസ് അവിടെ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അയാളുടെ കിങ്ഡം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഫൈലം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇതാ കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് പറയണം ഓർഡർ പറയണം ഫാമിലി പറയണം ജീനസ് പറയണം സ്പീഷീസ് പറയണം ഈ ഒരു ഏഴ് ലെവലിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താ നിർബന്ധമായിട്ട് പറയണം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയണമല്ലോ എന്ന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏഴ് ലെവൽസ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഫൈലം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സബ് ഫൈലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഫൈലം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുമില്ല ആ ഒരു ഒരു ഇടയിലെ ലെവലിൽ വരുന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സൂപ്പർ ഫാമിലി സബ് ഫാമിലി പിന്നെ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ട്രൈബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കൊഹോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ശരിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്കില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എഴുതണമെന്നില്ല നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അത് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മാത്രമേ എഴുതേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ
അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സ്പീഷി നമ്മൾ ഈ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ കാറ്റഗറീസിനെയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്പീഷീസ് എന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനൊരു പറയുന്ന സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള ടേമിനെ പല രീതിയിൽ ആളുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പല പേര് പറയും നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് എവല്യൂഷണറി സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്കിനെ പല ആളുകളും പല രീതിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തത് ജോൺ റേ എന്ന് പറയുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ പല ആളുകളും പല രീതിയിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻറ്റർബ്രീഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഓർഗാനിസംസ് അതിനെന്തിനുള്ള കഴിവ് വേണം ഇൻറ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയുക സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി അതിന് അത് അടുത്ത ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുക അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ജനറേഷൻ ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കാട്ടോ ഞാൻ നോർമലിയെ പറയണത് എല്ലാവരും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള കേസല്ല നോർമലി നമ്മളൊരു സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള കേസ് എടുക്കുമ്പം ഇപ്പം രണ്ട് അതായത് ഒരു കൂട്ടം വിചാരിക്കുക ഒരു കൂട്ടം പശുക്കളും ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആടുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പശു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസാണ് ആട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സ്പീഷീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ആടും പശുവും ഒരിക്കലും നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസിൽ അത് തമ്മിൽ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താണ് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടില്ല അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ഒരു പല ടൈപ്പ് പശു ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പശുവിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് പല ടൈപ്പ് പശുവാണെങ്കിലും അതിനങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് നല്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പശു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒറ്റ സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഡോഗ് എടുത്താൽ അറിയാമല്ലേ പല വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോഗ് ഇല്ലേ ഡോഗ്സ് പല നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് റോട്ട് വീ റോട്ട് വൈലർ ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ പല പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഇൻറ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഡോഗ്സിനൊക്കെ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അല്ലേ കാഴ്ച കാണാൻ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും എന്താണ് ഇത് ഒരേ സ്പീഷീസിലാണ് വരിക കാരണം എന്താണ് ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിനും ഒരു റോട്ട് വൈലറിനും ഇൻറ്റർബ്രീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ജന നമ്മൾ ക്രോസ് ബ്രീഡ് എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അത് ഫെർട്ടൈലും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്പീഷീസിന് കൊടുത്ത ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ എർണസ്റ്റ് മെയർ എർണസ്റ്റ് മെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും ചോദിക്കുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതി വരയ്ക്കാനൊന്നും ചോദി ഇതുവരെ ചോദിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എഴുതി വരയ്ക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ ടെക്സ്റ്റിൽ പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം 
പതിനാറ് പതിനേഴ് എണ്ണം ഞാനവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻസിൽ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജീവിയെ പുതിയൊരു ജീവിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ടൈഗറിനും ബാക്ടീരിയക്കും നമ്മൾ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ജീവനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല ഇനി ടൈഗറിനും ഫോക്സിനും പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതിൽ ഡോഗും ഫോക്സിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ അതിൽ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ അവിടെയൊക്കെ കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ല അത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ സ്നേക്കിനും ക്രോ ക്രോക്കും പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് പറ്റില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ സ്പീഷീസാണ് വേറെ വേറെ സ്പീഷീസുകളാണിത് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എല്ലാത്തിനോ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ സ്പീഷീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനു പറ്റില്ല അതിന് തമ്മിൽ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഈ ഒരു പുതിയൊരു ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പറഞ്ഞൊരു എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ ആ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റീസ് ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുകയാണ് ഈ ടൈഗറും ലയണും ലെപ്പേഡും ടൈഗർ എന്താ കടുവ പുലി അതാണ് ലെപ്പേഡിട്ടോ ലെപ്പേഡ് പുലി പിന്നെ ലയൺ അറിയാം സിംഹം ഇതിന് മൂന്നിനും ബാക്കി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മൂന്നിനും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിനെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി അതാണ് ഞാൻ ഒരു റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ലയൺ ടൈഗർ ലെപ്പേഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി അപ്പം എന്ത് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അപ്പം ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്പീഷീസ് ആണ് പക്ഷേ അതിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആണത് അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കളറിൽ കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളറിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളെ താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാം ലയൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പാൻത്തറ ലിയോ എന്നാണ് ടൈഗറിൻ്റെത് പാൻത്തറ ടൈഗ്രിസ് ആൻഡ് ലെപ്പേഡിൻ്റെത് പാൻത്തറ പാർഡസ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും സ്പീഷീസ് നെയിം വേറെ വേറെ അല്ലേ ലിയോ ടൈഗ്രിസ് പാർഡസ് മൂന്നും വേറെയാണ് പക്ഷെ മൂന്നിൻ്റെയും ജീനസ് നെയിം സെയിം അല്ലേ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഫാമിലിയൊക്കെ വേറെയാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ ജീനസിൻ്റെ സ്പീഷീസിനായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ പാൻതറ മൂന്നും പാൻതറയാണ് അതായത് മൂന്നിൻ്റെയും ജീനസ് സെയിം ആണ് അതായത് മൂന്നും തമ്മിൽ രണ്ട് കടുവകൾ തമ്മിലുള്ള അത്ര ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു കടുവയും ഒരു സിംഹവും തമ്മിൽ പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവിടെ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീനസ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പം അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വിടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇതിൽ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ജീനസ് ഉണ്ടല്ലോ പാന്തറ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരുമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ റിലേഷൻ കുറച്ചൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൂച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ലെവലിൽ നമ്മൾ അതിനെയും കൂടി ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പെടുത്തും ആ കാറ്റഗറിയാണ് ഫാമിലി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്യാറ്റ് ഫാമിലി നമ്മൾ ക്യാറ്റ് ഫാമിലി എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാം ക്യാറ്റ് ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഫെലിഡേ എന്നാണ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ലയൺ ടൈഗർ ലെപ്പേഡ് ക്യ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനൊരു ഗ്രൂപ്പാക്കി ആ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പുള്ള ആ ഒരു ഫാമിലിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാനിഡേ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടതിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ക്യാനിഡേ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തൊരു ലെവൽ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കി ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൺസ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിനി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ഡോ ഈ ഒരു അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പം ഈ പറയുന്ന ഡോഗിനും ഫോക്സിനും ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് റിലേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി പിന്നെ വേറൊരു ലെവലിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാറ്റും ലയണും ഉള്ള അത്ര സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും ക്യാറ്റും ഡോഗും തമ്മിൽ കുറച്ച് എവിടെയോ സിമിലാരിറ്റി വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ലെവലാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോഗും ക്യാറ്റും ഫോക്സും ലയണും ടൈഗറും ലെപ്പേഡും ഒക്കെ ഓർഡർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തു പറ്റും അതവിടെ സിമിലറായി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഓർഡർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഓർഡറിന് കാർണി വോറ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ കാർണി വോറ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെയും നോക്കി വേറെ ഉള്ളതായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുകയാണ് റാബിറ്റും അതുപോലെ കൗവും ഒക്കെ ഇതിനോട് കുറച്ച് വേറൊരു രീതിയിലൊരു ഒരു കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജീനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ഫാമിലി പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ജീനസ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ പറയാം അപ്പം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ റാബിറ്റ് കൗ ഡോഗ് ഫോക്സ് ക്യാറ്റ് ലയൺ ടൈഗർ ലെപ്പേഡ് ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലെവലാണ് ആ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെമാലിയ ഓക്കെ ആ ടാക്സോൺ ആ നെയ്മാണ് മെമാലിയ നമുക്കറിയാതെ നോക്കിക്കേ മാമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികൾ അപ്പം നോക്കുമ്പം എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പം എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും എന്താക്കി ക്ലാസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരേപോലെ ആക്കി ഓക്കെ ഇപ്പോഴും പക്ഷെ ബാക്ടീരിയയും ഇതൊന്നും ഇതിനോടൊന്നും ബന്ധമില്ല കേട്ടോ അപ്പോഴും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോയി അതാണ് എന്ത് ഫൈലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്ലാൻസും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ ഫിഷ് തൊട്ടിട്ട് കേട്ടോ അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ബാക്ടീരിയ അമീബ മഷ്റൂം ഇല്ല ഫിഷ് തൊട്ടിട്ട് ഫിഷ് ഫ്രോഗ് സ്നേക്ക് ക്രോ റാബിറ്റ് കൗ ക്യാറ്റ് ലയൺ ടൈഗർ ഫോക്സ് ലെപ്പേഡ് ഡോഗ് ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ലെവൽ അതായത് എല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട് വേർട്ടിബ്രൽ കോളുണ്ട് നട്ടലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഫൈലം എന്ന ലെവൽ എത്തുമ്പം ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വിടുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റേ നോക്കുകയാണ് പ്ലാൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ട് കോക്കനട്ട് റോസ് ഉണ്ട് ഇതുവരെ ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിൽക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാമലിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ റോസിനെ മാമലിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ലെവൽ ഫൈലം എന്നുള്ള ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടി നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പെടുത്താം അത് ഏതാണ് ഇനി നമ്മൾ ആൻജിയോ സ്പേം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അതായത് അതാണ് അവിടുത്തെ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് അപ്പം ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫൈലം കോർഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഫൈലമാണ് ആൻജിയോ സ്പേമേ ഫൈലം അല്ല ഡിവിഷൻ കേട്ടോ ആൻജിയോ സ്പേമേ ഓക്കെ അപ്പം ഇതും കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ആരെ
ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇൻ ഓർഡർ ഒന്നുകിൽ സ്പീഷീസ് ടു കിങ്ഡം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം ടു സ്പീഷീസ് ആവാം പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓർഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ആനിമൽസ് വരുന്നത് ഏത് ഏത് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഏറ്റവും ലെസ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഏതിൽ ഏതിലായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും അനിമൽസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് അതേപോലെ ഏറ്റവും കുറവ് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിതൊന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം ഇനി ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു ബോക്സ് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബോക്സ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബൈ ഹാർട്ടാക്കി എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു നാലെണ്ണം എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ആ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാ മാൻ അല്ലേ കോമൺ നെയിം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ ബീങ് മാൻ അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയാലറിയാം ജീനസ് നെയിം അതിൽ ഹോമോ അതിൽ വരുന്ന സ്പീഷീസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്പിയൻ അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് നെയിം അവിടെ അടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ ഫാമിലി കിങ്ഡം സോറി ജീനസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ ഫാമിലി ആണല്ലോ തിരിച്ചിട്ടോ സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഫാമിലി ഈ ഹ്യൂമൻ്റെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഹോമിനിഡേ എന്നാണ് അതിപ്പം കേരളത്തിലുള്ള ആളായാലും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളായാലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളായാലും ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആളായാലും ചൈനയിലുള്ള ആളായാലും എവിടെ ഉള്ള ആളായാലും നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു ഫാമിലി ഹോമിനിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞതിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലെവൽ ഓർഡർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് കടക്കുമ്പം പ്രൈമേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിൽ വരും അപ്പോൾ അതിൽ ആർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്രൈമേറ്റ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഈ ചിമ്പാൻസി എന്നുള്ള എയ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ മങ്കീസ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന എന്തിലാണ് പ്രൈമേറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളും ചിമ്പാൻസി നമ്മൾ എത്ര സിമിലർ ആണെന്ന് നമ്മളെ ജീൻസ് പോലും നിങ്ങൾ ഇനി അതൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി നമ്മൾ അത്രയും സിമിലർ ആണ് നമ്മളും ചിമ്പാൻസി നമ്മൾ എവല്യൂഷനിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ ഫാമിലി ലെവലിലുള്ള അത്ര സിമിലാരിറ്റി ഇല്ല എന്നാൽ ഓർഡർ എന്നുള്ള ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ക്ലാസ് ഏതാ മമാലിയ അപ്പോൾ നമ്മളും ഈ ഏതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഡോഗിൻ്റെയും ക്യാറ്റിൻ്റെയും എലഫൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ മമാലിയ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അവരായിട്ട് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോൾ കോർഡേറ്റ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം കിങ്ഡം അടുത്ത ഏതാ ഫൈലിങ് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം ആണല്ലോ കിങ്ഡം ഏതാണ് അനിമാലിയ അടുത്ത വരുന്നത് ഇനി ഹൗസ് ഫ്ലൈ നമ്മുടെ ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ക ഫാമിലി മെസ്സിഡേ ഓർഡർ ഡിപ്റ്റെറ ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട ഫൈലം ആർത്രോപോഡ കിങ്ഡം ഏതാ അനിമാലിയ ഇനി വേറെ രണ്ട് പ്ലാൻസ് ആണ് പിന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മാങ്കോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നത് അല്ലേ മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക അതിൽ ജീനസ് നെയിം എന്താ മാഞ്ചിഫെറ അതിൻ്റെ ഫാമിലി അനാ കാർഡിയേസിയെ എന്നാണ് കേട്ടോ അനാ കാർഡിയേസിയെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് സാപ്പിൻഡേൽസ് അതിൻ്റെ
ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ അറിയാം അത് പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അത്ര സുഖമൊന്നും തോന്നില്ല അല്ലെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് നമ്മുടെ കാര്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവിടെ ഹോമിനിയുടെയും പ്രൈമേറ്റും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ശരിയാണ് അത് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിയാവും ഓക്കെ നമുക്കിത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു നാലെണ്ണം എല്ലാ എന്താ പത്ത് എത്ര നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യണോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ അത്രയും ജീവികളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നൊരു നാലെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ഓക്കെ എ ഐ ഡി എസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ ആദ്യം പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും അനിമൽസ് ആയാലും നമ്മളിതിനെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളിതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് റിസേർച്ച് അല്ല നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് വെക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊരു കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് പറയുമ്പം കളക്ഷൻസ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഓർ പ്രിസേർവ്ഡ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റിസേർച്ച് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഈ സാമ്പിൾ കളക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് ഞാനൊന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാം കളക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഓർ പ്രിസേർവ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റിസേർച്ച് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് കാറ്റഗറീസ് ഓക്കെ ഇത് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിസേർച്ച് നടത്തണം അപ്പോൾ റിസേർച്ച് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സാമ്പിൾ ഇതിനൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കണം അല്ലേ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ലാ സ്കൂളിൽ ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫോർമാലി ഫോർമാലിനിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രിസർവേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയാം അതിനല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ അതിൻ്റെ പേരുകൾ ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർബേറിയം പിന്നെ കാണിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അതായത് സൂ ആൻഡ് കി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചില മാനുവൽ മോണോഗ്രാഫ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയണത് അതിൽ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മ്യൂസിയം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഹെർബേറിയം അപ്പോൾ എന്താ പറയണത് ഹെർബേറിയം ഇസ് എ സ്റ്റോർഡ് ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് that are dried pressed and preserved on sheets okay idu endha cheya nu vachale nammal herbarium sheets nu parna korchu kattilla sheets kittum okay korchu oru adey nammada ee chart nekkalum okke kattilla oru cardboard nu vacha korchu athesham nalla kattilla sheet aanu herbarium sheet nu parna korchu velpu undayirikkum appo nammal endha cheya nu vachale nammal ippo oru plant adine nammal preserve cheythu vekkanam nu vicharikka appo nammal endu cheyum ഈ പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിന് മുകളിൽ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ചില സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് കടത്തി വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ചെയ്ത് അല്ലെ നമ്മൾ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് ചില പ്രസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സിൽ അതിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കളറും എന്തോന്നും അങ്ങനെ തന്നെ കിട
ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് പൊതുവിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിതിനെ ചെറിയൊരു ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ചില ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും കാണാമല്ലോ ദ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് ഓൾസോ ക്യാരി എ ലേബൽ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലോക്കൽ ആൻഡ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിംസ് ഫാമിലി കളക്ടേഴ്സ് നെയിം എക്സെട്ര അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ആരാണ് ഇത് എടുത്ത് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏതാണ് ചെടി അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം അതിൻ്റെ ലോക്കൽ നെയിം ഇപ്പോൾ മലയാളമാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റോസ് ആണെങ്കിൽ റോസ് ചെമ്പരത്തിയാണ് ചെമ്പരത്തി ആ ഒരു പേര് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫാമിലി ഏതാണ് ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ലേബലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കും അത് പിന്നെ പിന്നീടുള്ള യൂസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസേർച്ച് പേർപ്പസിനൊക്കെ പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ടാക്സോണമിക്ക് ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെർബേറിയം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പെസിമെൻസ് ദറ്റ് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്താ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ ഊട്ടി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയി കാണും അല്ലേ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസിന് വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതിനൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഹൗസുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിനെ ലൈവായിട്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹെർബേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവല്ല ഊഹിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ലൈവായിട്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഗാർഡൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോ കണ്ടാൽ അറിയേണ്ട അവിടെ ഒക്കെ പേരുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പേരുകളും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഏതാണ് മരം എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് പ്ലാൻസിലൊക്കെ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇനി ചില പേരുകളും എന്താ പറയുക ചില ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പേരുകളാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ദ ഫേമസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ആർ അറ്റ് ക്യൂ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ ക്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിന് അത്രയും വലിയ ഒരു കാട് പോലെ നിൽക്കുന്ന അത്രയും വലിയൊരു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനാണ് പക്ഷേ കാട് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അത്രയും പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ക്യൂ അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഹൗറ ആൻഡ് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്നൗ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്താണ് ലൈവായിട്ട് ട്രീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് റിസേർച്ചിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ ഏടാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ അടുത്തുമായിട്ട് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും അതിൻ്റെ ലോക്കൽ നെയിമും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് തന്നെയാണ് കാണുക പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന ഏതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് മ്യൂസിയം അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ കാണുന്ന പരിപാടി ഓക്കെ ബയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയംസ് ആർ ജനറലി സെറ്റപ്പ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെറ്റ് ആ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് നമ്മുടെ അവിടെ ഒക്കെ കാണുന്ന നമ്മുടെ മ്യൂസിയം നമുക്കൊരു അത്ര വലിയൊരു പേരൊന്നും കൊടുക്കാൻ വയ്യ ലാബ് എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിലും അതിനൊരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ മ്യൂസിയം എന്നൊരു പേര് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് മ്യൂസിയംസ് ഹാവ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് ഫോർ സ്റ്റഡി ആൻഡ് റെഫറൻസ് അല്ലേ ഇതും ലൈവല്ല
ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നാലും ഞാനൊരു ക്യൂ അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു ഇൻസെക്ട് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ഇൻസെക്റ്റിനെ കറക്റ്റ് പല രീതി ഓരോ ഇൻസെക്റ്റ് ഓരോ പോലെയാണ് പിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിനെ പിൻ ചെയ്തെടുത്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ എന്താ പറയുക ലാർജർ മാമൽസ് ലൈക്ക് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ആർ യൂഷ്വലി സ്റ്റഫ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് കുറച്ച് വലിയ മാമൽസ് ഒക്കെ അതിനെ എടുത്ത് വയ്ക്കും പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് കാണണം നമ്മൾ വലിയ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം അതിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ മ്യൂസിയംസ് ഓഫൺ ഹാവ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് സ്കെലക്ടൻസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ടു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ കാണാം അല്ലേ പലപ്പോഴും സ്കൂ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് മ്യൂ ഈ ലാബിലൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സ്കെലക്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക മ്യൂസിയത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഈ ഒരു പ്രിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസും അനിമൽസും കാണാം ഫർദർ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് ആവശ്യമായിട്ട് അപ്പം പല രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കളക്ഷൻസ് ഉള്ളത് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാറിലും കണ്ടെയ്നേഴ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാലിൻ അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് അത് അതിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാവാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്പെസിമൻ ആവാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാവാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഇൻസെക്റ്റ് ബോക്സുകളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കാം ഇനി വലിയ മാമൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന നാലാമത്തെ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അതായത് സൂ സൂ എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ സൂ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ സൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദി പ്ലേസസ് വൈൽഡ് അനിമൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ ആൻഡ് വിച്ച് എനേബിൾ അസ് ടു ലേൺ എബൌട്ട് ദെയർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനും പഠിക്കാൻ മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ അതായത് വംശനാശ ഭീഷണി ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു സൂ എന്നുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം സൂലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അല്ലേ കടുവേനെയൊക്കെ പിടിച്ച് കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലിടുന്നത് വളരെ ദുഷ്ടതരാണോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം ശരിക്ക് അതിനെ ഒരു അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ അതിന് അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മാക്സിമം എന്തിന് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല കൂട്ടിലൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്ന് കാണാം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഇതിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സുവോളജിക്കൽ പാർക്സാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് സൂവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ സൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ സൂ പറയും സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതിന് വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് കീ ലാസ്റ്റത്തെ ടാക്സോണമിക്കൽ ഏഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കീ കീ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻസിനെയും അനിമൽസിനെയും അവയുടെ സിമിലാരിറ്റീസും ഡിസിമിലാരിറ്റീസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് കീ ഇസ് എനദർ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് സിമിലാരിറ്റീസും ഡിസിമിലാരിറ്റീസും അനുസരിച്ച് അതിനെ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ അതായത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതിന് എന്താ പറയുക ഒരേപോലത്തെ
ആ അത് തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ബാഗിൻ്റെ പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ആൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മഞ്ഞയും ഒരു ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ സാധാരണ വാസ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നമ്മൾ കീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും കീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതും ദി ബോഡി ഹാസ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് ഇങ്ങനെ വരാ പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു കാറ്റഗറി അപ്പം നമ്മൾ എന്താക്കി അപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതെന്താണ് അത് വാസ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിനൊന്നും പക്ഷേ ഇതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ഒരു കീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി ദ ബോഡി ഹാസ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത് എഴുതും അതായത് ദ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് ഓക്കെ അതായത് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നാലെണ്ണം നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം വാസ്പ് ഉണ്ട് ബീറ്റിലുണ്ട് ആൻഡ് ഉണ്ട് ഉറുമ്പ് ഓക്കെ ഉറുമ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബഗ് എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് വ്യത്യാസം അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് വാസ്പാണ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെ വാസ്പിനെ കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിൻ്റ് കാരണം ബാക്കി ഒന്നിനും യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിൻ്റാണ് പിന്നെ അടുത്ത അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം എന്താ എഴുതുക അത് ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പ് ഓക്കെ ഇനി പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അല്ലേ ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എഴുതും നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ വിചാരിക്കാം കേട്ടോ ബോഡിക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ബീറ്റിലിന് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം കളർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല വേറെ എന്തും ആവാം കേട്ടോ വെറുതെ വിചാരിക്കാം ബ്രൗൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് ദ ബോഡി ഹാസ് ഒരു ബ്രൗൺ ഒരു മെറ്റാലിക് ടിൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിൻ്റ് എഴുതുക അതായത് അടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ദ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഒന്ന് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് ബീറ്റിലാണെന്ന് അതായത് ഒരു ഒരു സാധനം ബീറ്റിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോഴും ഇനി രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തലയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു കൊമ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസെക്റ്റൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഹോൺ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ആൻഡിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻഡിൻ അത് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി പോവാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ ആ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിയേ ദ കീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജനറലി ഇൻ എ പെയർ കോൾഡ് കപ്ലറ്റ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴു നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പെയർ ആക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതി വരും അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ബോഡി ഹാസ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് എഴുതി ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അതായത് സെയിം കാര്യം ഇങ്ങനെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പം ഈ ഈ ഒരു പെയർ ഉണ്ടല്ലോ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ വരുന്ന ആ ഒരു പെയർ നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ട് യെല്ലോ സ്ട്രൈപ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയില്ലേ അതിന് നമ്മൾ കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കപ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ ചോയ്സ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ
നമ്മൾ ലൈബ്രറീസിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം ഇന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചെടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന സസ്തനികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ബുക്കുകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കാണുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചൂടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ചെടി നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ചെടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ആ ഭാഗത്തുള്ള വേറെ ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള വേറെ ചെടികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ആ ഭാഗത്തുള്ള ചെടികളെ പറ്റി ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണ്ടേ അപ്പം ഓൾറെഡി അവിടെ വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്ലോറ എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് മാനുവൽ മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹാ ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ എൻ ഏരിയ അതായത് ഒരു ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാനുവൽ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇനി മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇത് പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാക്സോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഒരു സ്ഥലത്തെ മാമാലിയനെ മാത്രം മാമൽസിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്തെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഇന്ന ജീനസിനെ പറ്റി മാത്രം ഓക്കെ അതാണ് മോണോഗ്രാഫിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ കാറ്റലോഗും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ഒരു ഒരു വലിയ ബുക്ക് പോലത്തെ അതാണ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ മാനുവൽസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോറ കണ്ടെയ്ൻസ് ആക്ച്വൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൻ ഏരിയ ദൻ അതുപോലെ മാനുവൽസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് നെയിംസ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ എൻ ഏരിയ പിന്നെ മോണോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് എനി വൺ ടാക്സോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും വായിക്കുക എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വൈ ആർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ക്ലാസിഫൈഡ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്തായാലും വൺ വീക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ദിവസം എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആകെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ല ഓരോന്നൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പോലെ എനിക്കൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിലിടാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമ്പർ അറിയാം പേഴ്സണലിയും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സും അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസും ആണ് ഇത് നോക്കിയത് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇമേജസ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് ആണേ അപ്പോൾ കാണാനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഹിബിസ്കസ് അല്ലേ അതിനെ ഇങ്ങനെ ഉണക്കി ഒരു ഒരു ഷീറ്റാണത് ആ ഒരു ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു
ഓക്കെ ഇവിടെ കോഴിക്കോടൊക്കെ സെൻറ്റ് സൈബർ സുവോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ ഇമേജസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനുള്ളത് എഴുതുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ചെയ്യാം ഓക്കെ